കോവിഡ് നയൻറ്റീനെ കുറിച്ച് ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോറും കൂടുതൽ കൂടുതൽ അറിവുകൾ ശാസ്ത്രീയമായ അറിവുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കോവിഡ് നയൻറ്റീനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇരുപത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പരിശോധിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്നുള്ളത് ആദ്യം പരിശോധിക്കാം കൊറോണ വൈറസ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ഒരു വൈറസിന് ജനിതക മാറ്റം സംഭവിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായ വൈറസാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്നുള്ളത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്തെല്ലാമാണ് ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം പനി ക്ഷീണം ചുമ ദേഹവേദന മൂക്കടപ്പ് തൊണ്ടവേദന വയറിളക്കം എന്നിവയാണ് പ്രധാനമായും കണ്ടുവരുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ ഇനി മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എങ്ങനെയാണ് രോഗം പകരുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ രോഗബാധയുള്ളയാൾ ചുമയ്ക്കുമ്പോഴോ തുമ്മുമ്പോഴോ അയാളുടെ സ്രവങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്ത് പറ്റിയാൽ തീർച്ചയായും രോഗം പകരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി നിയന്ത്രിക്കാൻ എന്തെല്ലാമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് നാലാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം തീർച്ചയായും കൈ കഴുകുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും കരണീയമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം കൈ കൂടെ കൂടെ സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിച്ചോ ഹാൻഡ് വാഷ് ഉപയോഗിച്ചോ കഴുകുക എന്നുള്ളതാണ് നാലാമത്തെ കാര്യം ഇനി അഞ്ചാമത് യാത്ര ചെയ്താൽ രോഗം പടരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ തീർച്ചയായും ട്രെയിനിലും അതേപോലെ തന്നെ ബസ്സിലും യാത്ര ചെയ്താൽ രോഗബാധിതനായ ഒരാളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പകരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം അയാളുടെ സ്രവങ്ങൾ തീർച്ചയായും ആ ബസ്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിനിലോ ഉണ്ടാകും അവിടെ നമ്മൾ അറിയാതെ കൈ പിടിക്കുകയും ആ കൈ നമ്മൾ മുഖത്തേക്കോ വായിലേക്കോ കണ്ണിലേക്കോ മറ്റോ പിടിച്ചാൽ തീർച്ചയായും പകരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് യാത്ര പരമാവധി ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു കാര്യം ഇനി ഭയക്കേണ്ടതുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം തീർച്ചയായും ഭയക്കേണ്ടതുണ്ട് അഞ്ചു പേർക്ക് രോഗബാധയുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് തീർച്ചയായും ആശുപത്രി വാസം വേണ്ടിവരും അയാളുടെ ജീവനെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ ഗ്യാരൻറ്റിയൊന്നും പറയാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ലോകത്ത് ആയിരക്കണക്കിന് പേർ മരിച്ചു വീണത് എന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിച്ചാൽ മനസ്സിലാകാവുന്ന കാര്യമാണ് പിന്നീട് ആർക്കൊക്കെയാണ് രോഗം വരാനുള്ള സാധ്യത എന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം അതായ അതാണ് അടുത്തത് വൃദ്ധർ ഹൃദയ ഹൃദയ രോഗം ബാധിച്ചവർ പ്രമേഹ മുള്ളവർ ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദമുള്ളവർ ശ്വാസകോശ രോഗം ഉള്ളവർ ക്യാൻസർ ബാധിതർ എന്നിവർക്ക് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വളരെ വേഗം പകരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കുകൾ എന്തെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ മരുന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം തീർച്ചയായും ഇല്ല ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കുകൾ വൈറസിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കത്തില്ല മറിച്ച് ബാക്ടീരിയകൾക്കെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മരുന്നുകളാണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കുകൾ ഒരു കാരണവശാലും കോവിഡ് നയൻറ്റീനിന് പരിഹാരമല്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം തീർച്ചയായും ഇല്ല ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ അതായത് വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ രാപ്പകലില്ലാതെയുള്ള അധ്വാനത്തിലാണ് വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിക്കാനായി ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം മാസ്ക് ധരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്തെല്ലാമാണ് ഗുണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മറ്റുള്ളവരുടെ ശരീരസ്രവം അതായത് രോഗബാധിതരുടെ ശരീരസ്രവം നമ്മളിലേക്ക് പകരാതിരിക്കാൻ ഒരു പരിധിവരെ മാസ്ക് സഹായിക്കും എന്നുള്ളതാണ് എന്ന് കരുതി എപ്പോഴും മാസ്ക് ധരിച്ച് നടക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളത് കൂടി പറയേണ്ടതുണ്ട് കാരണം രോഗബാധിതരുമായി ഇടപെടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തപ്പെടുമ്പോൾ മാത്രമാണ് മാസ്ക് ധരിക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ രോഗബാധ ഇല്ലാത്ത ഒരു പ്രദേശമാണ് എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പുണ്ടായാൽ മാസ്കിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ പറയുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇനി എപ്പോഴാണ് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കാണിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം അഞ്ച് ദിവസത്തിനകം രോഗ രോഗബാധയുടെ ആദ്യത്തെ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങും പക്ഷേ ഒന്നു മുതൽ പതിനാല് ദിവസം വരെയുള്ള കാലയളവിലാണ് കൊറോണ നയ കൊറോണ അല്ലെങ്കിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ രോഗബാധ പ്രധാനമായും കണ്ടുവരുന്നത് ഇനി മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ രോഗം പകരുമോ എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തത് ചോദ്യം തീർച്ചയായും ഇപ്പോഴത്തെ എല്ലാ സാഹചര്യവും അല്ലെങ്കിൽ ഈ രോഗത്തിൻ്റെ ചരിത്രവും പരിശോധിച്ചാൽ മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരിലേക്ക് പകരും എന്നാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് കാരണം വുഹാനിലെ ഒരു മത്സ്യ മൃഗ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നാണ് മാംസം വിൽക്കുന്ന മാർക്കറ്റിൽ നിന്നാണ് ഈ രോഗബാധ പകർന്നത് എന്നാണ് ചരിത്രം പറയുന്നത് വളർത്തു മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് പകരുമോ എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം അതായത് പൂച്ച നായ തുടങ്ങിയ ജീവികളിൽ നിന്നും കൊറോണ പകരുമോ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഇതുവരെ ഇല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഉത്തരം ഒരു പക്ഷേ കൂടുതൽ ഗവേഷണം വരുമ്പോൾ ഒരു ഈ മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്കിലേക്ക് പകരാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചൊരു വ്യക്തത വ
സാധനം തപാൽ വഴി വരുത്തുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ മാർക്കറ്റിംഗ് വഴി അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ സംവിധാനം വഴി വരുത്തുകയാണ് എങ്കിൽ ആ സാധനത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പകരാനുള്ള രോഗം പകരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇല്ല എന്ന് പറയാം കാരണം ചൈനയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ആ സാധനം എത്തുന്നത് വിവിധ സാഹചര്യത്തിൽ കൂടിയാണ് വിവിധ താപനിലകളിൽ കൂടിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്രയും ദീർഘ സമയം ഈ വൈറസ് അല്ലെങ്കിൽ കൊറോണ വൈറസ് ആ സാധനത്തിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കില്ല എന്നാണ് ഇതുവരെയുള്ള കണ്ടെത്തലുകൾ ഇനി മൊബൈൽ ഫോൺ കമ്പ്യൂട്ടർ വഴി രോഗബാധ പകരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ തീർച്ചയായും അതെ കാരണം രോഗി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള മൊബൈൽ ഫോണും അതേപോലെ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ കീബോർഡിലും തീർച്ചയായും അയാളുടെ സ്രവങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ആ സ്രവങ്ങൾ വഴി രോഗബാധയില്ലാത്ത ഒരാളിലേക്ക് രോഗം പകരാനുള്ള സാധ്യത ഏറെയാണ് സാനിറ്റൈസർ തന്നെ വേണമെന്നുണ്ടോ കൈ കഴുകാൻ എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം അങ്ങനെ നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഹാൻഡ് വാഷോ അല്ലെങ്കിൽ സോപ്പിട്ടോ കൃത്യമായി കൈ കഴുകുക ഇരുപത് സെക്കൻഡ് എങ്കിലും കൈ കഴുകുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു മുൻകരുതൽ ഇനി അടുത്തത് എ ടി എം സുരക്ഷിതമാണോ നമ്മൾ എ ടി എമ്മിൽ പിന്നടിക്കുമ്പോൾ ആ അതുവഴി നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് പകരാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് ഉത്തരം കാരണം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ മൊബൈലിലും കമ്പ്യൂട്ടറിലും പിടിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അതേ അവസ്ഥ തന്നെയാണ് രോഗി എ ടി എമ്മിലെ പിന്നെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് പിന്നീട് നമ്മൾ അതേ എ ടി എം മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ചാൽ രോഗിയുടെ സ്രവങ്ങൾ നമ്മളിലേക്ക് പകരാനുള്ള സാധ്യത ഏറെയാണ് തുപ്പൽ തൊട്ട് നോട്ട് എണ്ണുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഒരു ശീലമാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്ത്യക്കാരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശീലങ്ങളൊന്നാണ് തുപ്പൽ തൊട്ട് നോട്ട് എണ്ണുക ഈ നോട്ട് വഴി പകരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെയും സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം തുപ്പൽ എന്ന് പറയുന്നത് രോഗത്തെ വഹിക്കുന്ന ഒരു മീഡിയമാണ് അതുകൊണ്ട് തുപ്പൽ തൊട്ട് എണ്ണിയ നോട്ടുകൾ വഴി രോഗബാധ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ആയുർവേദ ഹോമിയോ വിഭാഗങ്ങളിൽ ഈ മരുന്ന് രോഗത്തിന് മരുന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല എന്നാൽ തന്നെയാണ് ഉത്തരം അങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നത് പച്ചക്കള്ളമാണ് ഇതുവരെ ആയുർവേദത്തിലോ ഹോമിയോയിലോ എന്തിന് ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്നിൽ പോലും കൃത്യമായ വാക്സിൻ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം ഇനി മറ്റൊന്ന് ഇപ്പോൾ വേനൽക്കാലമാണ് കുളത്തിൽ കുളിച്ചാൽ രോഗം പടരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ തീർച്ചയായും കുളത്തിൽ കുളിച്ചാൽ രോഗി കുളിച്ച കുളമാണ് എങ്കിൽ പകരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം അയാളുടെ മൂക്കിൽ നിന്നുള്ള സ്രവ സ്രവം അയാളുടെ വായിൽ നിന്നുള്ള തുപ്പൽ ഇതെല്ലാം തന്നെ ആ വെള്ളത്തിൽ കലരുകയും രോഗമില്ലാത്ത ആളിലേക്ക് രോഗം പടരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും ഇനി അടുത്തതായി വിയർപ്പിൽ നിന്ന് ഈ അസുഖം പകരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് തീർച്ചയായും ഇതുവരെ ഈ നിമിഷം വരെ അത്തരം ഒരു കണ്ടെത്തൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല വിയർപ്പിൽ നിന്ന് രോഗം പകരുന്നതായി ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ശാസ്ത്രീയ പഠനങ്ങളിൽ തെളിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് നിത്യജീവിതത്തിൽ പ്രായോഗികമായി ഉണ്ടാകുന്ന സംശയങ്ങളും അതിൻ്റെ മറുപടി